শর্ত সাপেক্ষে আসন্ন পৌর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিএনপির নতুন ভোটারদের অংশ নেওয়ার স্বার্থে নির্বাচনের সময় 15 দিন পেছানোর দাবি বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালো আওয়ামী লীগ শর্ত বিবেচনায় নিতে কমিশন ও বিএনপি কে নমনীয় হওয়ার আহ্বান পর্যবেক্ষকদের বগুড়ার শিবগঞ্জে শিয়া মসজিদে দুর্বৃত্তের গুলিতে হতাহতের ঘটনায় এলাকা থমথমে তদন্ত দলের ঘটনাস্থল পরিদর্শন নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি শিয়া সম্প্রদায়ের রংপুর দিনাজপুরে ধর্ম যাজককে হত্যার হুমকিতে নিরাপত্তা জোরদার হুমকি দাতাদের ধরতে চলছে পুলিশের অভিযান এবং গাইবান্ধায় অনুমোদন পেতে শিক্ষকদের সহায়তায় অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে বুয়া শিক্ষার্থীরা ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস সংশ্লিষ্টদের বাংলার সময়ের সঙ্গে আছে আমি পারমিতাহীন এবং আমি কামরুজ্জামান মামুন শর্ত সাপেক্ষে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন দলের মুখপাত্র ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আসাদুজ্জামান রিপন নতুন ভোটারদের এই নির্বাচনে অন্তর্ভুক্ত করতে পূর্ণ তফসিলের মাধ্যমে নির্বাচন 15 দিন পেছানোর দাবিও জানিয়েছে দলটি প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বুধবার রাতে গুলশানে দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া পরদিন বিশ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে একই স্থানে আরেকটি বৈঠক করেন তিনি এ দুটি বৈঠক শেষে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার করেনি বিএনপি শুক্রবার সকালে নয়াপল্টনে এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটায় দলটি শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই নির্বাচন আমাদের দল শর্ত সাপেক্ষে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন পঞ্চাশ লক্ষ ভোটার যারা ভোটার তালিকা অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছেন তাদের জীবনের প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করার একটি সুযোগ দেওয়া উচিত সে কারণে নির্বাচন আয়োজনের যে সময়সীমা পনেরো ডিসেম্বর তিরিশে ডিসেম্বর উল্লেখ করা হচ্ছে অন্তত পক্ষে পনেরো দিন বৃদ্ধি করলে নতুন ভোটারও আসতে পারবেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ও হয়রানি বন্ধ বন্দী নেতাকর্মীদের মুক্তি দেওয়া সহ সর্বোপরি নির্বাচনকে প্রভাব মুক্ত রেখে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির দাবি জানাই বিএনপি আমরা দাবি করছি যে সমস্ত পৌরসভাগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট এলাকার ওসি ইয়োনো এদেরকে আমরা বদলি করার জন্য আমাদের পর্যবেক্ষণে আমরা তুলে ধরেছি মনোনয়নপত্র তোলা ও জমাদান নির্বিঘ্ন করার পাশাপাশি পর্যবেক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা প্রদর্শনের জন্য সংবাদ সম্মেলন থেকে নির্বাচন কমিশনকে তাগিদ দিয়েছে বিএনপি করে সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিএনপির অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে আওয়ামী লীগ দলটির নেতারা বলছেন পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপির অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে বর্তমান সরকারের আমলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইলে তাদের দমনে সরকার জিরো টলারেন্স দেখাবে বলেও হুঁশের দিয়েছেন তারা সকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতারা বক্তব্য রাখেন শুক্রবার সকালে শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন তাজিয়া মিছিল আর শিয়া মসজিদে হামলার ঘটনা একই সূত্রে গাথা পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক মন্তব্য করে তারা মাঝপথে নির্বাচন থেকে বিএনপিকে সরে না যেতে অনুরোধ করেন মাঝপথে আবার নির্বাচনের লড়াই থেকে পালিয়ে যাবেন না এই মানসিকতা পালিয়ে যাবেন সেই মানসিকতা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বগুড়া শিয়া মসজিদে হামলা হয়েছে এর আগে বিদেশি নাগরিকদের হত্যা করার ঘটনা তাজিয়া মিছিলে হামলা পুলিশের উপর হামলা এগুলো কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় সরকার জঙ্গি দমনে সন্ত্রাসীদের জম জমানে জিরো টলারেন্স কোনো রকম ছাড় দেওয়া হবে না আশা করব এইভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তারা বোমারু রাজনীতির হাত থেকে নিজেদের রাজনীতিকে বের করে আনবে এদিকে শহীদ ডাক্তার মিলন দিবস উপলক্ষে ঢাকা মেডিকেলে আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অনুষ্ঠান শেষে সময় সংবাদের সঙ্গে আলাপকালে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন বিএনপির পৌরসভা নির্বাচন পেছানোর দাবি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত বিএনপির ধারা থেকে ছড়ে যে জ্বালাপুর রাজনীতি করে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিএনপি থাকা উচিত নির্বাচন কমিশনের কাছে যে কোনো বিষয়কে আলোচনা করতে পারে 
নির্বাচন কমিশন এবারে সিদ্ধান্ত নেবে এবারে তো আমার কিছু বলার নেই একটি বিশেষ মহল বাংলাদেশকে নিয়ে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে এমন দাবি করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তাহসিনা জেসি সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে পৌরসভা নির্বাচনকে ঘিরে এরি মধ্যে শুরু হয়ে গেছে সম্ভাব্য মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রস্তুতি জনগণের জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা আশা করছেন দলের মনোনয়ন পাবেন আর সাধারণ মানুষ বলছেন দলীয় প্রতীকে বা নির্দলীয় যেভাবেই নির্বাচন হোক না কেন তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন তারা তবে মামলায় জর্জরিত বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা শঙ্কায় রয়েছে নির্বাচন ঠিক মতো করতে পারবেন কিনা নানা প্রয়োজনে যখন জনগণই নেতাদের পেছনে ছোটে নির্বাচন আসলে চিত্রটা হয়ে যায় বিপরীত দলের আর দলের নাই মনে করেন আমাদের যে লেজ্য আমরা তারই ভোট দেব যে সুন্দর সুষ্ঠু ভাবে যে মহল্লা যে পরিচালনা করতে পারবে তাকে আমাদের দরকার এলাকার যে উন্নয়ন করবে যে পৌরসভার উন্নয়ন করতে পারবে সেরকম যোগ্য লোক দেখেই তো জনগণের ভোট দিতে হবে আমাদেরকে ভোট দিতে হবে তফসিল অনুযায়ী 30 ডিসেম্বর পৌরসভা নির্বাচন তাই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছতে ব্যস্ত হতে শুরু করেছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা পুরাতন মানুষ হিসেবে অভিজ্ঞতা কারণে আমি উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলাম পৌরসভা চেয়ারম্যান ছিলাম এমপি ছিলাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও ছিলাম এই সমস্ত দিক বিশ্লেষণ করলে হয়তো আমাকে বাদ দিয়ে আর কাউকে দেবে আমার মনে হয় না যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্বাচিত করান তাহলে আমি প্রথমে এই রাস্তার ঘাটের যে দুরবস্থা সেখানে এখানে সব কিছু থেকে আপনি অনিয়ম দুর্নীতি টোটাল সমাজ ব্যবস্থাটা আমি পরিবর্তন করার চিন্তা ভাবনা করছি প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিয়ে তাদের মধ্যে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমাদের নেতা কর্মীদের এবং স্থানীয় তিনুল পর্যায়ের হাজার হাজার মামলা দিয়ে তাদেরকে ঘর বাড়ি ছাড়া করা হয়েছে আমরা নিজেরা বাড়িতে ঘুমাইতে পারি না অতএব এই পরিবেশে আমরা নির্বাচন করাটা আমার করতে পারবো কিনা এটা সময়ের ব্যাপার স্থানীয় সরকারকে মজবুত করার জন্য এখানে কিন্তু সব দলের মতের ধর্মের বর্ণের মানুষের সেবা দিতে হবে যে লোকটা বসবে এখানে একজন রাজনৈতিক দলের লোক যদি বসে যায় সে যদি দলীয়করণ করে ফেলে তাহলে কিন্তু মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে না এর আগে সর্বশেষ দু হাজার সালে দুশো উনসত্তরটি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও বছর দুশো চৌত্রিশটি পৌরসভায় চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচন হবে সময় সংবাদ ঢাকা বগুড়ার শিবগঞ্জে শিয়া মসজিদে দুর্বৃত্তের গুলিতে হতাহতের ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে ঘটনার পর থেকে ওই মসজিদের আশপাশে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করেছে তদন্ত দল এরই মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে একজনকে এদিকে গ্রামবাসীর নিরাপত্তায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি শিগগিরই এই হামলার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার দাবি সবার বগুড়া থেকে আরও জানাচ্ছেন সজল দাস এভাবেই আহাজারি করছেন বগুড়ার কিচক হরিপুর গ্রামের শিয়া মসজিদে হামলার ঘটনায় নিহত মোয়াজ্জেম হোসেনের পরিবারের সদস্যরা শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে নিহতের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন প্রতিবেশীরা আকস্মিকে ঘটনায় হত বিহবল সবাই আমরা দোকান পার সব কোচে ঝাঁপ লাগাও আমাকে মসজিদে গুলি করতে এই পর্যন্ত আসে দেখি রক্তটা নেবার করতেছে নিয়ে যাচ্ছে এই দেখি পত্র এলাকার কিছু লোক এর বিরোধিতা করছে এবং এদের মিছিল আমাদের মিছিল মিটিং এ বাধা সৃষ্টি করছে এরাই এই কাজটা করতে পারে মসজিদে হামলার ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে এলাকার মধ্যেও গ্রামবাসী নিরাপত্তায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি শিগগিরই নৃশংস হামলাকারীদের আটক করে বিচারের আওতায় আনার দাবি গ্রামবাসীর আমরা সরকারের কাছে এটাই আমরা অতিরিক্ত পুলিশ ও র্যাবের সদস্য সকাল সাড়ে দশটার দিকে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই সদস্যরা পুরো ঘটনা তদন্তে কাজ শুরু করেছে তারা আমরা জানতে পারি যে তিনজন অজ্ঞাত নামা যুবক এখানে এসে প্রবেশ করে গুলি গুলি করে নামাজরত অবস্থায় আমরা এসে ঘটনাস্থলে পাই আটটি গুলির খোসা যেটিকে জব্দ করা হয়েছে এটা পরিকল্পিত ঘটনা এটা কোনো সন্দেহ নাই কারণ এইভাবে এই অজপাড়া একটা মসজিদ সেটাকে টার্গেট করে বাইরে থেকে অতর্কিত ফায়ার করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তারা চলে গেছে এই ঘটনাটাকে আমরা এইভাবেই একটা সিঙ্গেল ঘটনা হিসেবে তদন্ত করব যদি তদন্তকালে এর সাথে যোগসূত্র আসে সেটাও আমরা দেখব পবিত্র মসজিদ প্রাঙ্গণে এমন হামলা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না এলাকার কেউই 
বগুড়ার কিচক হরিপুর গ্রামের এই মসজিদটি এখনো বহন করছে নৃশংস হামলার সেই চিত্র এই গ্রামের বাসিন্দারা বলছেন পবিত্র মসজিদে এমন নৃশংস হামলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় আর তাই তাদের দাবি খুব শিগগিরই যেন এই দুর্বৃত্তদের বিচারের আওতায় আনা হয় বগুড়ার কিচক হরিপুর গ্রাম থেকে সজল দাস সময় সংবাদ দর্শক রিপোর্টার সজল দাস এখনো শিবগঞ্জে আল হোসেন মসজিদ এলাকায় আছেন আমরা বর্তমানে অবস্থা জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে সজল জানা যার পর কি অবস্থা দেখছেন আপনি পারমিতা কিচক হরিপুর গ্রামের যে ঘটনাটি ঘটেছে তার 24 ঘন্টা পার হলো মাত্র 24 ঘন্টার ব্যবধানে গতকালকে ঠিক এই রকম একটি সময়ে এই আপনি এখন আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন মসজিদটি কিন্তু অনেকটাই ফাঁকা এবং পুলিশ সদস্য মোতায়েন রয়েছেন এবং গতকালকে ঠিক এরকম একটি সময়ে এসে যে প্রধান ফটকটি সে প্রধান ফটকটি বন্ধ করে দেয়া হয় বন্ধ করে দিয়ে মসজিদের ভিতরে ঢুকে মসজিদের যে মসজিদে ঢোকার যে গেটটি রয়েছে গেটটির এখান থেকেই অনবরত গুলি বর্ষণ করা হয় তো পারমিতা সারা দিনই আমি আজকে এই বিষয়টি দর্শকদের দেখিয়েছি আপনার মাধ্যমে তো এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মসজিদের ভিতরে যে ক্রাইম কর্ডন করা ছিল সেই ক্রাইম কর্ডন খুলে ফেলে আবারও মসজিদের ভিতরে যে মুসল্লিরা তারা বসে কথা বলছেন কিছুক্ষণ আগে আমি দেখেছি তাদেরকে নামাজ আদায় করতে এবং আমরা আশা করছি যে এই পরিবেশ এখানে বজায় থাকবে এবং এই এই পরিবেশ এখানে তারা তারা ধরে রাখতে সক্ষম হবেন আজকে আমরা মুসল্লিদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা কিন্তু তারা কিন্তু বলেছেন যে এই ধরনের ঘটনা যেহেতু এখানে আর ঘটেনি সেহেতু তারা এই পুরো বিষয়টি নিয়ে একটু হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন এবং একজন মারা গেছে জানেন পারমিতা আপনি এই মারা যাওয়া যে মানুষটি তিনি এই মসজিদেরই মোয়াজ্জেম ছিলেন এবং আমার সাথে এখন বেশ কিছু মুসল মুসল্লি আছেন বেশ কজন এবং আমি একজনের সাথে কথা বলবো আপনি কি একটু বলবেন আসলে আপনারা তো আবারও মসজিদে প্রবেশ করেছেন তো এক্ষেত্রে আপনাদের গতকালকে ঠিক এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল মর্মান্তিক একটি ঘটনা তাই কোনো ধরনের ভয় কাজ করছে কিনা আপনাদের মধ্যে আপনি ছেড়ে দিয়ে বলেন বলেন আপনি বলেন আচ্ছা জি আপনি যে প্রশ্ন করছেন আসসালামু আলাইকুম আপনাকে ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য তো ঠিক এই যে সময় নামাজ মাকরিবের নামাজ হলো তিন রাকাত তো দুই রাকাত পরে আমাদের মাওলানা যখন রুকুতে গেছেন আর অন্যেরাও ওই রুকুতে গেছেন ঘটনাটা ঘটছে ওই সময় আচ্ছা আমরা তো পুরো ঘটনাটা শুনেছি আসলে আবারও আপনারা মসজিদে আছেন পুলিশ বাইরে পাহারা দিচ্ছে এমন অবস্থায় আপনাদের কি একটু ভয় করছে কিংবা এই ধরনের কিছু আপনারা কি কোনো ধরনের সংকোচ বোধ করছেন এখানে আসতে কিংবা কোনো ধরনের ভয় বোধ করছেন এখন যেটা প্রয়োজন মনে করছি এখানে আসলে আমাদের যে ভীত হওয়া এই এই ভীতটা বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা বলছি আমরা যারা এখানে আরও দুই তিনজন আসি আমাদের মধ্যে কোনো ভয় নাই যেহেতু সরকারি কর্তৃপক্ষের লোকজন আসে এবং আরও আশা করছি যে আমাদেরকে যদি সরকার এই তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনই বা তাদের নেক দৃষ্টিতে রাখেন তাহলে আমরা জামাত করে নামাজ পড়া এটা অব্যাহত রাখবো ধন্যবাদ আপনাকে পারমিত আপনি যেমনটি শুনছিলেন তারা মসজিদে এসেছেন মসজিদে এসে তারা নামাজ আদায় করছেন এবং এই মসজিদের মধ্যেই একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে গতকাল এবং এখনও কিন্তু এই মসজিদের যে কার্পেটটি রয়েছে সেই কার্পেটে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ এখনও লেগে আছে এবং পারমিত সব থেকে মানে একটি নির্মম বাস্তব যে যেটি যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই পাশেই পুলিশের সদস্যরা রয়েছেন একটি পবিত্র স্থান এই মসজিদ এবং এই মসজিদ কেন্দ্র করে আমাদের দেশটি একটি ধর্মপ্রাণ দেশ হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই এই দেশে বসবাস করছেন মাত্র চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে একটি ঘটনায় এখানকার মানুষজন বলছেন মাত্র চব্বিশটি ঘন্টার ব্যবধানে আজকে পুলিশ বসে থেকে এখানে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা নামাজ আদায় করছেন তো এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তবুও পারমিতা আমরা আশাবাদী এখানকার যিনি পুলিশ পুলিশের পক্ষ থেকে যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসেছিলেন তারা এসে আশাবাদ ব্যক্ত করে গেছেন যে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করেছে একটি বিচ্ছিন্ন মহল কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা কোনো প্রচেষ্টা কোনোভাবে সফল হতে দেওয়া হবে না তো পারমিতা তারা সচেষ্ট আছেন এবং তারা চেষ্টা করছেন যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন যাতে করে এই ভয়টা আর মানুষের মধ্যে না থাকে এবং ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা সহ সব ধর্মের মানুষ এই বাংলাদেশে ঠিকভাবে বসবাস করতে পারে সেই জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এবং এই এই অপরাধের সাথে যারা জড়িত আছেন তাদেরকে ধরে কঠোর আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করবেন তো পারমিতা এই ছিল এখান থেকে এখন আমার কাছে সব শেষ পারমিতা
ধন্যবাদ সাজুর আপনাকে আমরা আসলে এটি আশা করি যে দেশের আর কোথাও এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটবে না দর্শক শিয়া বগুড়ার শিয়া মসজিদের ঘটনার সর্বশেষ অবস্থা আমরা জানছিলাম এই হামলার ঘটনার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে আইএস গতরাতে হামলার পরপরই আইএস এর স্বীকারোক্তি দিয়ে পাঠানো বিবৃতিটি প্রকাশ করে জঙ্গিবাদ নিয়ে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ওয়েবসাইট সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয় বাংলাদেশের বগুড়ায় শিয়া মসজিদে যে হামলার ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে আইএস এর সদস্যরা জড়িত এদিকে শিয়া সম্প্রদায়ের উপর একের পর এক হামলার ঘটনায় শঙ্কায় রয়েছেন এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা তারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন বাংলা সময় আরো থাকছে শ্রেণীতে পঞ্চাশ হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহকের জন্য মিটার রিডিং মাত্র চারজন রিডিং ছাড়াই মনগড়া বিল বিতরণে হয়রানি সহ আর্থিক ক্ষতির মুখে গ্রাহকরা রংপুর ও দিনাজপুরে ধর্মযাজকদের হত্যার হুমকির ঘটনায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তবে তা যথেষ্ট নয় বলে দাবি করেছেন রংপুর আঞ্চলিক ব্যাপেস্ট চার্চের ফাদার রেভারেট বার্নাবার্স হেমরম এদিকে হত্যার হুমকির ঘটনায় গতরাতে ফাদার রেভারেস্ট বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন রংপুর থেকে মানিক সরকার এবং দিনাজপুর থেকে গোলাম নবী দুলালের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট হত্যার হুমকির ঘটনার পর থেকেই রংপুর শহরের বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় এলাকায় এখন শুনশান নিরাপত্তা সেখানে ব্যাপটিস্ট চার্চ ও মিশনারিগুলোর ভেতরে ও বাইরে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ তারপর ধর্মযাজক ও তাদের পরিবারগুলো ভুগছে নিরাপত্তাহীনতায় এদিকে হুমকির ঘটনায় ফাদার হেমরম বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় সাধারণ ডায়রি করেছেন তবে তদন্তের বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি পুলিশ দশজনকে যে চিঠি দিয়েছে মারার হুমকি এই ধরনের একটা হুমকি তো এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি চিন্তিত সবাই যদিও আবার প্রশাসন আমাদের এখন এখানে নিরাপত্তা দিচ্ছেন কিন্তু এটি যে যথেষ্ট সেটি না এদিকে দিনাজপুরের বীরগঞ্জের ক্যাথলিক চার্চ ও এর আশেপাশের এলাকায়ও জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ তবে আতঙ্ক কাটেনি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে মুঠোফোনের যে নম্বর থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা ভালো নিরাপদ কিন্তু নিজেকে বন্দি বন্দি মনে হচ্ছে আমরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছি না আমাদের পুলিশের ডিপ্লয়মেন্ট আছে এবং আমাদের অফিসারদের সাথে যোগাযোগ হয় এবং ওনাদের নাম্বার আমাদের সাথে আমরা শেয়ার করেছি যে কোনো বিষয় হলে আমরা সাথে সাথে আমরা অ্যাটেন্ড করি তো এখন আশা করি যে এগুলো নিরাপত্তাহীনতা আমরা ভুগছেন এটা আমি মনে করি না বৃহস্পতিবার দুপুরে দিনাজপুরে মুঠোফোনে খুদে বার্তায় বীরগঞ্জ ক্যাথলিক চার্চের ফাদার কার্লুসকে বিশ ডিসেম্বরের মধ্যে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় পরে সন্ধ্যার দিকে রংপুরে ফাদার হেমরম সহ দশ ধর্মযাজককে হত্যার হুমকি দিয়ে একটি বেনামে চিঠি পাঠানো হয় शनिंदा গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সময় উনিশ জন ভুয়া পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাদের মধ্যে কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রীকে দু হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত কর্মকর্তারা বলছেন অস্তিত্বহীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন পেতে শিক্ষকরা অসৎ এ পন্থা অবলম্বন করছেন তবে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা ওবায়দুল ইসলামের ক্যামেরায় গাইবান্ধা থেকে আরও জানাচ্ছেন হেদাতুল ইসলাম বাবু গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বাজারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পিএসসির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পরীক্ষায় অংশ নেয় নলডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রী একইভাবে ওই কেন্দ্র সহ পার্শ্ববর্তী ধোপাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশ নেয় উনিশ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অভিযানে ধরা পড়ার পর তাদের স্বীকারোক্তিতে বেরিয়ে আসে অনেক তথ্য প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান তার সহযোগিতায় আমি এখানে এসছি আমি হলো নলডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজে ফার্স্ট ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান মালিক তিনি আমাকে বলেছে পরীক্ষা আমি অবশ্য পরীক্ষা দিতে চাইনি অভিযুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির এই সভাপতির দাবি শিক্ষা কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে নতুন স্কুলগুলো যে কোনো স্কুলে জায়গা নাই জমি নাই অথচ এরা মিটিং করে এদের টাকার লোভে এই স্কুলগুলো এখান থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছে 
কিছু দুষ্কৃত লোক এদের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে এই অবস্থায় অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন কর্মকর্তারা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তাদেরকে আমরা পেয়ে আমরা যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেব ডিপার্টমেন্টালি এই স্কুলগুলো যাতে এরা অনুদান না পায় এমপি ভুক্ত না হয় ভবিষ্যতে সরকারি হতে না পারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের সাথে পরামর্শ করি সেটা করব সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় 19 টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 12906 জন হেদায়েতুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা লালমনিরহাটে বিএসএফ এর গুলিতে বাংলাদেশি এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন ভোর রাতে হাতিবান্ধা উপজেলার দইখাওয়া সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে লালমনিরহাট 15 বিজিবি এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহমেদ বজলুর রহমান হায়াতি জানান সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা দিয়ে গরু নিয়ে বাংলাদেশে ফিরছিলেন অমূল্য চন্দ্র বর্মণ এই সময় বিএসএফ এর বড় মরিচাবাড়ি ক্যাম্পের সদস্যরা তাকে গুলি করে এতে ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি এই ঘটনায় বিজিবি এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে মেঘ পাহাড়ের দেশ রাঙ্গামাটির সাজিক ভ্যালি আকাশের সঙ্গে মিতালি গড়ে প্রকৃতি সেজেছে নয়ন মোহিনী রূপে ভোরের সূর্য বা হিম হিম শীতে কুয়াশার রূপও এখানে হয়ে ওঠে নয়নাভিরাম দর্শকে নিয়ে একটি রিপোর্ট থাকছে সংবাদে শেষ অংশে দেখার আমন্ত্রণ ফেনীর পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি বিদ্যুৎ গ্রাহকের মিটার রিডিং নেয়ার জন্য রিডার রয়েছে মাত্র চারজন তাদের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক কাজ করেন আরও ষোলো জন এ কারণে নিয়মিত রিডিং ছাড়াই চলছে মন গড়া বিল বিতরণ ফলে হয়রানি সহ আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন গ্রাহকরা আর বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে গ্রাহক সেবায় শিগগিরই চালু হবে প্রিপেড বৈদ্যুতিক মিটার আরও জানাচ্ছেন বক্তিয়ার মুন্না গত অক্টোবরে ফেনী শহরের পশ্চিম ডাক্তারপাড়ার হাজি শফিকুর রহমানের এই বাড়ির বাইশটি ফ্ল্যাটের চোদ্দটি মিটারে অতিরিক্ত প্রায় দেড় হাজার আর ছটিতে সাতশো রকম ইউনিট দিয়ে বিল দিয়েছে বিদ্যুৎ বিতরণ বিভাগ বছরের পর বছর এখানকার বিদ্যুতের মিটারগুলোতে ইউনিট অতিরিক্ত বা জমা রেখে এভাবেই মনগড়া বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে গ্রাহকদের সবাইকে ফেনীর বিদ্যুৎ বিতরণ বিভাগের তথ্য মতে ছেচল্লিশ হাজারেরও বেশি গ্রাহকের মধ্যে মাত্র চারজনের মিটার রিডিং নেয়ার কথা পাঁচ হাজার বাকিদের মিটার রিডিং নেয়ার জন্য মিটার প্রতি এক টাকা সত্তর পয়সা দরে মজুরি ভিত্তিতে বেসরকারি মিটার রিডার রয়েছে ১৬ জন আর এদের সবার বিরুদ্ধেই যত সব অভিযোগ গ্রাহকদের বিল আছে মিটারে কোনো মিল নেই কমপ্লেন দিলে অফিসে তারা বলে যে মগাতে ঠিক আছে আবার বিল দিয়ে দেন পরবর্তীকালে আমরা দেখবো কিন্তু আসলে দেখা হয় না কত শেষে আমার কত পাঁচ হাজার টাকা বিল ছয় হাজার টাকা বিল হয়েছে তখন তো আর একসাথে আমি দিতে পারি না তো এদের মিটার পরিবর্তন করেন चालू होने मोबाइल पद्धतर मत ग्राहक गण निजे टाक दिए प्रिपेड कार्ड क्या নিজেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন সেখানে গ্রাহকদের আর কোনো অসুবিধা হবে না গ্রাহকদের এত ভোগান্তির পরও বিদ্যুৎ বিভাগের হিসেব মতে প্রতি মাসে বিলের অর্থের গড় আদায় প্রায় নিরানব্বই শতাংশ বক্তার মুন্না সমসংবাদ ফেনী গত বুধবার বন্দুকযুদ্ধে নিহত জেএমবির সামরিক প্রধান মাহফুজ ওরফে বাকি বিল্লাহ আশুলিয়াই কমার্স ব্যাংক ডাকাতি ও পুলিশ কনস্টেবল মুকুল হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল বলে জানিয়েছেন ঢাকা জেলার সহকারী পুলিশ সুপার নাজমুল হাসান ফিরোজ বিকেলে সাভারে নিজ কার্যালয়ে সময় সংবাদকে তিনি একথা জানান গত বুধবার গাবতলীর বেরিবাদে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হওয়া ব্যক্তি সে প্রধান আসামি সমনায়ক মাহফুজ বাকি ওরফে শাহাদাত আমরা নিশ্চিত করেছি সে ব্যক্তি ব্যাংলাগাতির প্রধান আসামি তিনি আশুরিয়ার নারায়ণগঞ্জ থেকে অপহরণের সতেরো ঘন্টা পর রূপা নামে পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে আড়াই হাজার উপজেলার গিরোদা এলাকা থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় গতকাল দুপুরে নারায়ণগঞ্জের নিজ বাড়ির সামনে থেকে নিখোঁজ হয় রূপা পরে বিকেলে তার পরিবারের কাছে সাড়ে তিন লাখ টাকা মুক্তিপঞ্চে ফোন দেয় অপহরণকারীরা 
আজ সকালে বাড়ির পাশের একটি রাস্তায় রূপার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয় স্থানীয়রা পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে মুক্তিপণ না পেয়ে রূপাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ এদিকে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে রাব্বি নামে একজনকে আটক করা হয়েছে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের দায়ে কুমিল্লায় সাতাশ জনকে আটক করেছে বিজেপি দুপুরে জেলার সদর উপজেলার কেরানীনগর সীমান্ত থেকে তাদের আটক করা হয় বিজেপি জানায় সাতাশ জনের একটি দল ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সময় তাদের আটক করে গোলাবাড়ি বিজেপি চেকপোস্টের সদস্যরা নিয়ে যায় তাদের কাছে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতিপত্র এমনকি অন্য কোনো দেশের পাসপোর্ট ভিসা কিছুই পাওয়া যায়নি আটককৃতদের মধ্যে আঠারো জন পুরুষ সাত জন নারী এবং দুই শিশু রয়েছে তারা সবাই উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা বলে নিশ্চিত করেছে বিজেপি রাতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর করার কথা রয়েছে সিরাজগঞ্জে আলাদা দুটি দুর্ঘটনায় তিনজন সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জন নিহত ও অন্তত পঞ্চাশ জন আহত হয়েছেন পুলিশ এলাকাবাসী জানায় দুপুরে ঢাকা বগুড়া মহাসড়কে সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা এলাকায় ঢাকাগামী এস আর পরিবহনে যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত ও অন্তত পঞ্চাশ জন আহত হন খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠায় এদিকে সকালে সদরের বহুলি এলাকায় ট্রাকের চাপায় এক ভ্যান যাত্রী নিহত হয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ফরিদপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অলোক সেনের উপর হামলার প্রতিবাদে দেশব্যাপী মানববন্ধন করেছে বিভিন্ন সংগঠন সকালে ফরিদপুরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে আধ ঘন্টা ব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে এ সময় অলোক সেনের উপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা এদিকে একই দাবিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেন এ সময় বক্তারা বলেন যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির রায় কার্যকরের কারণে একটি শক্তি এসব অপতৎপরতা চালাচ্ছে এছাড়া যশোর ও ভোলাতেও বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে বান্দরবানে নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে রাতে শেষ হচ্ছে কঠিন চিবরদান উৎসব এ উপলক্ষে সকালে সাতটি উপজেলার বৌদ্ধ বিহারগুলোতে শুরু হয় নানা আনুষ্ঠানিকতা এ সময় শহরের বিভিন্ন সড়কে দাঁড়িয়ে ছোঁয়াইং দান করেন বৌদ্ধ অনুসারীরা রাতে শহরের বিহারগুলোতে ফানুস উড়িয়ে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এ উৎসব গত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় কঠিন চিবরদান উৎসব এবার মেঘ পাহাড়ের দেশ রাঙামাটির সাজেক ভ্যালি নিয়ে একটি বিশেষ রিপোর্ট সাজেক ভ্যালি যেখানে পাহাড়ের কোলে ঘুমায় শুভ্র সাদা মেঘ আর দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ গড়ে তোলে তার সঙ্গে সখ্যতা পাহাড় মেঘ আর আকাশের এই মিলন মেলা মন কেড়ে নেয় পর্যটকদের হাজারো মানুষের ভিড়ে তাই মুখরিত হয়ে উঠছে পার্বত্য চট্টগ্রামের রুই রুই পাড়া সাজেক ভ্যালি ঘুরে এসে রিপোর্ট করেছেন এস আঞ্জবেল মেঘ পাহাড়ে দেশ পাহাড়ের বুকে জেগে থাকা লোকালয়ে হানা দিয়ে যায় মেঘের দস্যুতা হাত বাড়ালেই মেঘ ছুঁয়ে যাওয়া রোমাঞ্চতা দূরের মিজোরাম পাহাড়ের ভাজে বাজে জেগে উঠে ঘন সাদা কুয়াশা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় দুই হাজার ফুট প্রকৃতির কোলে এ যেন ভূস্বর্গ বিশ্বে তাই ব্রিমুর ভ্রমণ পিপাসু মন মানুষ টাকা পয়সা খরচ করে নেপাল ভুটান ঘুরতে যাচ্ছে কিন্তু এখানে আসলে পাহাড়ের কোল ঘেসে গড়ে তোলা হয়েছে বেশ কিছু কটেজ সেনাবাহিনী পরিচালিত সাজেক রিসোর্ট অথবা রুন্ময় থাকার জায়গা না পেলেও স্থানীয় পাহাড়িরা তৈরি করে রেখেছেন কাঠে তৈরি কটেজ লুসাই পাংখোয়া এবং ত্রিপুরা আদিবাসীদের তৈরি এসব কটেজ ও খাবার দোকানে বছর ঝুরে ভিড় রাস্তা রাস্তা পর্যন্ত তাম্বু দিয়ে এমনি থাকে এরা জায়গা পায় না কারণে আমরা যারা স্থানীয় এখানে 
তারাও এখানে সময় বলে ছুটে আসে গাঙ্গামাটিতে অবস্থিত হলো যাতায়াতের সুবিধা খাগড়াছড়ি হয়ে জেলা থেকে 70 কিলোমিটার পথ চান্দের গাড়িতে পাড়ি দেয়া যায় 3 ঘন্টায় আকাশ পাহাড় আর মেঘ এখানে মিতালিতে মাতে যা খুব সহজে মন কেড়ে নেয় ভ্রমণ পিপাসুদের তবে সরকারের আরেকটু সচেতন দৃষ্টি পেলে হয়তো সাজেককে অনন্য সুন্দর পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব এসআন জুয়েল সমসংবাদ সাজেক রাঙ্গামাটি বাংলা সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার স্বাস্থ্য সাপেক্ষে আসন্ন পৌর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিএনপি নতুন ভোটারদের অংশ নেওয়ার স্বার্থে নির্বাচনের সময় 15 দিন পেছানো দাবি বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালো আওয়ামী লীগ শর্ত বিবেচনায় নিতে কমিশন ও বিএনপি কে নমনীয় হওয়ার আহ্বান পর্যবেক্ষকদের বগুড়ার শিবগঞ্জের শিয়া মসজিদে দুর্বৃত্তের গুলিতে হতাহতের ঘটনায় এলাকা থমথমে তদন্ত দলের ঘটনাস্থল পরিদর্শন নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি শিয়া সম্প্রদায়ের রংপুর দিনাজপুরে ধর্মযাজককে হত্যার হুমকিতে নিরাপত্তা জোরদার হুমকি দাতাদের ধরতে চলছে পুলিশের অভিযান এবং গাইবান্ধায় অনুমোদন পেতে শিক্ষকদের সহায়তায় অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে ভুয়া পরীক্ষার্থীরা मोबाइल